السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في ستي بغنار شماني تشودي دشوك في تي بيرجي جاگا تكي بوشي أبنا رأمات شد جوك ديسن أبنا شكل كي جاني أمتوريك شوك أبنا بوشي سي قرآن مجلسي بيجو عالم دير مجلسي আমাদের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় হলো কোরআনের কাহিনী আর সেখান থেকে আমরা গত এক পর্বে নিয়েছিলাম আদম সৃষ্টির ইতিবৃত্ত কিন্তু সেখানে রয়েছে অনেক অজানা তথ্য রয়ে গেছে অনেক কিছু জানার ইচ্ছে এমন কি রয়েছে তাতে অনেক বিভ্রান্তিকর কথা যেগুলি রদ করা কোরআন ও সন্নাহের দারক ও বাহকদের জন্য একান্ত প্রয়োজন সেই লক্ষ্যে আমরা আদম সৃষ্টির ইতিবৃত্ত থেকে আরও কিছু তথ্য উপাত্ত জানতে চেষ্টা করব এই পর্বে আর আমাদের সাথে এই পর্বে যে সমস্ত বিজ্ঞ আলোচকগণ যোগ দিয়েছেন প্রথমেই আমরা তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেব আমার সর্ব ডানে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট আলমদিন শেখ আহমদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত এবং আমার ডানে আছেন বিশিষ্ট আলমদিন শেখ মুখলেস বিন আরশাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত এবং আমার বামে উপস্থিত বিশিষ্ট আলমদিন ইসলামী চিন্তাবিদ প্রখ্যাত বাগমি শেখ কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত এবং আমার সর্ববামে আছেন বিশিষ্ট আলেমদিন শেখ হাসান জামিল কাসিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত সমাদৃত সুদি যথারীতি আপনাদের সাথে রয়েছি আমি হারুন হাসিন বলছিলাম যে আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টি এবং তাদের দুনিয়াতে আগমন এর সাথে রয়েছে অনেক অজানা তথ্য যা আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন আর তাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বিভ্রান্তি আছে সেগুলি সেই সকল সংশয় ও সন্দেহ দূর করা জরুরি তাই প্রথমে এই বিষয়ে আমি আলোকপাত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি শেখ কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাদকে আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ ওবাদ আসলে মানব জাতির মূল ঘটনাই হল আদম আদম সৃষ্টির ঘটনা তো আল্লাহ তালা আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন মিন্তরাম মাটি তো মাটির প্রায় সাত প্রকারের বর্ণনা করা নিয়ে এসছে মাটিটা একবার বলেছেন মিন্তরাম সাধারণ মাটি আবার বলেছেন মিনসুলাহিন মিন তিন কাদা মাটির একদম সার নির্যাস থেকে আবার হ্যাঁ মিন তিন কাদা থেকে আবার বলেছেন মিন হামা ইম মাসনুন কঠিন মানে শক্ত মাটি থেকে পড়া মাটি থেকে অর্থাৎ মাটি একের পর এক অনেকগুলো ধাপ তো পেরিয়েছে মৃত্তিকা শিল্পী যারা তারা মাটি থেকে কোনো পাত্র বানাতে এটাকে নিয়ে আসে শুকায় আবার বানায় আবার পোড়ায় মানে কতগুলো ধাপ অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে এটা একটা একটা ফাইনাল স্থিতিতে অবস্থানে যায় তো সেই প্রক্রিয়ায় আল্লাহ বানিয়েছেন তো এখানে একটা হাদিসের মধ্যে কিন্তু এটা আলোকপাত করা আছে যে ইন্নাল্লাহ খালাকা আদাম আমিন কবদাতিন কবদাহ আমিন জামিল আর যেই মুষ্টি মাটি নিয়ে আদমকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা সারা পৃথিবী থেকে নিয়েছেন এই জন্য ফজা বনু আদম আলা কদার ইল আরদে এই জন্য আদম সন্তান মাটির মতো হয়েছে মিনহুম ওলা বিয়াদু ওলা আহমার ওলা আসুয়াদ মাটি যেমন মাটির যত রং কালার বনি আদমের মধ্যেও তত রং তত কালার বৈশিষ্ট্য তা মিনহুম সাহল ওল হাজান ওল খাবিজ ও তাইয়েব কেউ দেখবেন খুব সহজ মানুষ কেউ খুব রুক্ষ কঠিন কেউ দেখবেন খুব পবিত্র চরিত্রের কেউ কারো মধ্যে একটু সমস্যা আছে এগুলি আসলে মাটির বৈশিষ্ট্য আর কি এগুলি আল্লাহ নিদর্শন তো যাই হোক এখন আদম সৃষ্টির মধ্যে যে প্রাথমিক যে ঘটনাটা ঘটল এখানে একটা আল্লাহ কেন এই ঘটনা ঘটিয়ে আমাদেরকে পৃথিবীতে আনলেন তো এখানে এই ঘটনার মধ্যে অনেক বড় একটা শিক্ষণীয় আছে যে আদমকে একজন শত্রুর মুখোমুখি করে দিলেন আদমের একজন শত্রু চিরশত্রু চিরশত্রু হলো ইবলিস কোনো মতেই আদমের সাথে সে কোনো বুঝা পড়ায় আসেনি আদম সন্তানের সাথেও কখনো সে বুঝা পড়ায় আসবে না তো এই জন্য প্রথম এখানে আমাদের শিক্ষণীয় হলো শত্রু মিত্র ছিনা আমাদের মিত্র বন্ধু হলেন পরম বন্ধু হলেন আল্লাহ রবুল ইজ্জত অল জালাল আর পরম শত্রু হলো ইবলিস শয়তান এই জন্য ইবলিসকে কখনো যেহেতু বাগে আনা যাবে না কখনো বন্ধু বানানো যাবে না একেবারে যুগ যুগান্তর আচ্ছা এখানে যেটা আমাদের আল্লাহ তালা যেটা পরামর্শ দিয়েছেন সেটা হলো মানুষ শত্রুকে আপনি বন্ধু বানাতে পারবেন এই জন্য আল্লাহ বলেছেন সেখানে এদ ফাবিল্লাতে আসেন ফাইজ আল্লাহ জি ভাই না মানুষের সাথে শত্রুতা হলে অত্যন্ত সুন্দর সদ্ব্যবহার করলে এমন হয়ে যাবে মনে হয় যেন সে উষ্ণ বন্ধু 
কিন্তু ইবলিস কখনো তোমার বন্ধু হবে না এই জন্য ইবলিসের জন্য তাকে দমন করার জন্য সিস্টেম হলো আউজ বিল্লাহ মিনা শৈতান রাজি আল্লাহ সাইজ বিল্লাহ আল্লাহ রাসূলের চলে থেকে দূর সরা যে তো বাস এটা একটা বড় শিক্ষা আল্লাহ ছাড়া ইবলিস থেকে আমাদেরকে বাঁচাবার আর কেউ নেই এই জন্য আর আমরা নিজেরাও মোকাবেলা করে পারবো না সে এত বেশি ধোকাবাদ এত প্রতারক আর এখন তো তার অভিজ্ঞতা আরো বিশাল আমরা দর্শকের উদ্দেশ্যে আরো বলতে পারি যে যেহেতু শয়তান হচ্ছে মারদুদ জি আল্লাহর রহমত থেকে সে বঞ্চিত চিরবঞ্চিত জি কোনো দিন আল্লাহর রহমতে সে আসতে পারবে না জি সুতরাং যেহেতু সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত এবং তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম জি এটা আমাদের কাছে একেবারে দিনের মতো এবং পরিষ্কার জি আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নিজেও বলে দিলেন যে সে তোমাদের দুশ্মন পার্থক্য দেখা দিচ্ছে আল্লাহ এবং ইবলিশের সাথে যেমন একটা কথা পতন হয়েছে আল্লাহ তো চাইলে তাকে সেখানে শেষ করে দিতে পারতেন কিন্তু এটা আমাদের পরীক্ষার জন্য এবং তাকে চিরবঞ্চিত করেছেন তার কারণে সে চেয়েছে একটা যে ক্ষমতা আমাকে আল্লাহ দাও আল্লাহ তো দিয়েছেন ঠিক আছে তোকে তাই তবে এই ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে সচেতন করা ছাড়া কিন্তু ছেড়ে দেন নাই আমাদেরকে আবার বারবার সচেতন করেছেন রবুল আলম সুরাইয়াসিনের মধ্যে যেটা আসছে আল্লাহ সুবাহ বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলছেন আলম আহাদিলে কুমিয়া বানি আদম আল্লাহ তা আবুদ সৈতন যারাই বিচ্যুত হবে বুঝতে হবে এটা শয়তানের পথ জি জি আচ্ছা এখানে যেটা একটা অত্যন্ত বড় শিক্ষণীয় বিষয় সেটা হলো হারাম খাওয়া যে হারাম খাওয়া যে কত বড় সর্বনাশের মূল আদম আর হাওয়া এখানে এই নিষিদ্ধ জিনিসটা খাওয়ার পরেই কিন্তু তারা উলঙ্গ হয়ে গেছে অন্য কোন কারণ দিয়ে তারা আজকে যে সারা পৃথিবী অধিকাংশ দেশ উলঙ্গ হয়ে গেছে নারী জাতি অর্ধ উলঙ্গ হয়ে বেড়ায় এটার সাথে হারাম রিজিকের সম্পর্ক আছে আর ইবলিসের সুন্দর এটা কথা ইবলিসের প্রথম কৌশলে ছিল উলঙ্গ করা তো উলঙ্গ করার ওয়ে কি রাস্তা কি হারাম খাওয়া হারাম খাওয়ালেই তার নৈতিকতা হারাম জিনিস সমাজ থেকে বিশ্ব থেকে এগুলোকে দূর করা উচিত আর এটার যে প্রতিক্রিয়া মন্দ প্রতিক্রিয়া আজকে যে বেহায়াপনা বেলাপনা উলঙ্গপনা যেটা প্রথম শতান যেটা করেছিল ইয়ান যে অনুমালে বাসা মাঝে পোশাক কষিয়ে দিয়েছে এটা কিন্তু বিরাট ঘটনা মানুষের পোশাক নষ্ট হওয়া বিশেষ করে নারী জাতির এটা মানব জাতির বিপর্যয়ের একটা বড় যে আমি একটা জিনিস জানতে চাইবো আপনার মানে দর্শকদের জানাতে চাইবো যে আদম সৃষ্টির এই ঘটনার সাথে একটা বিষয় যে আল্লাহ রবুল আলমিন আদমকে খুব ভালোবেসেই সৃষ্টি করেছিলেন সেই জন্য তিনি বলছেন আমি আমার দুই হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছি আমাদের স্মৃতিতে যেটা আসে এরকম কিছু নয় অবশ্যই বিশ্বাস করবো সেটা কোন প্রকার তাহারিফ তাবদিল পরিবর্তনে যাব না ছাগলের মধ্যে একটা প্রাণ আছে সেটা হলো পশু প্রাণ কিন্তু আদমের মধ্যে প্রাণ আছে দুইটা একটা তার হাইওয়ানি জীব হিসাবে যেটা আছে এটা আর মানবাত্মা যেটা আলাদা একটা রূপ আল্লাহ তালা আদমকে দিয়েছেন যেটা কুল মাখলু কাতের আর কাউকে দেন নাই আর কত বড় বৈশিষ্ট্য আরেকটা হলো আল্লাহ তালা সমস্ত নামের বিশাল জ্ঞান বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন 
आचार नंबर लो फिरस्ता दिए तो ताकि सेल्फ डेवलपमेंट से बोलेंगे कि विशाल जी गोरना जगत दारे टेस्ट शिक्षा पेते पर जनाब शेटा होलो इब्लीस किन्तु विभ्रांत हो गये थे तार मोलिक दुटी ऑपरेट सीलो शेट एक्टी होलो हासत बहिंशा आर्टिलो अहंकार अल्लाह सुबहान ताला हुकुम के क्यों लंगन करे फिले चेटे बिन्नी कोता आमा किसी चीज़ को से आगून थे कि आमी क्या नो शिक्षण जावो ये जितने ओहम का एवं हिंसा ये दुटी गुना बहु गुना हर मूल अल्लाह बेबर कहीं मर रहा मल्ला जन बोले चं तीन टी गुना समस्त गुना हर मूल तार बीते एक तो वो लो हासाद आर तो लो ओहम का शयतान आदम एवलम जो कथा बार्ता खूब लक्ष्य कर विषय से एक जगह थे एक जगह फेल कर स्टेप इसे चले गए शेर बोल माना है कुमार अब्बू कुमार आन है दिस शाजर आपना के निर्दिष्ट विभिन्न कोक्षण शब्द बोलो मानो जैसे आशु आपना ठगे से फिरे शब्द मानो तो शुद्ध दर्शक जेते होच्छ आमदर छोटा एक बीरोती थी और पक्की सुकून है जन तार पर अबार फिरे आशु बो ये शुंदर शिक्षणियों आशुरे तो तो कुने आप पीस टीवी बांग्ला Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects and animals? Want to know more? Join us. For stories of the prophet. Dekun nobi dey kahini. Proti ryoshpoti bar shonda chat time Eastern time. Obi kel chat day Pacific time. Peace TV Bangla. Dialogue. Dialogue. Discussion. Discussion. Debate. Debate. Rebuttal. Rebuttal. Conclusion. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shammukh Shamare, Paraborti Anushthan, Peace TV Banglai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Virutin po shudhi dashuk, aapnadhe shakol ke abaro, ehi gyanir ashore, Quranir ashore, Quranir kahinir shate, aapnadhe shakol ke abaro shakotu jana chhi. Jabunti, aamra alu chanar maddu di footage uthe chilo, jhe ehi adob, ताके अल्लाह रब्बुल अल्लामीन सेश्टत तो दान करें चिन तार एटी अमरे पहलम एक अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ताके तार नीच हाथे सिस्टी करें चिन एवं तार पहलम अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ताके विशेष रोह दान करें चिन तार पुरे पहलम अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ताके ज्ञान दारा समृद्ध करें चिन आर एर पुरे चैनमुरे जा आदमीर सृष्टत्तो प्रमाण करें चाहिए और इटे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ने एहसान अल्लाह रब्बुल अल्लामीन दया शेवे करें चाहिए शुत्रां हे मानुष आपनी कार्यशंतन आपनार आदि पिता के एवं तिनी की की गुणों बौइसिस्टी अधिकारी होए चिलेन आप देखिए शे गुणों बौइसिस्टी अधिकारी होते चान चमत्कार विषय पढ़ते को आपने की निर्णय करते हैं जी जी महोत्तर में आपने बुक की तरह सुने एक तो कथा मने होलो आज के जरा निजे दर के डारुइने शंतन बोले कोतु बड़ो अपमान एवं कोतु बड़ो नीचोता एवं हीनोता इटा जी अल्लाह ताला सम्मानी तो पितार घरे अल्लाह ताला सिस्टी करें चेन आतारा की ना निजे दर आर एकों जे आपना जने जने अल्लाह रब्बुल अल्लाह बोल सिंते के वो लखत करम ना बनी बनी आदम हाँ आराम बस अच्छी बानो रे वारिस को वारिस है अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जेनेटिक बिग्गन किन्तु प्रमाण करे दिए से हमरा आदम रिश्वत था आदम ही हमरा बानो रहना क्यों ही ताले जेनेटिक बिग्गन एकों प्रमाण कर समस्त हम ये तो शिक्षा बोल दिया कुन बिग्गन बिरोधी मोहतरम बानो आए थे कि जो भी आज आरोले बानो ने जो भी मानव समुद्दय आज शिक्षा के 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রথমেই যখন বলেছিলেন যে ইনি যা আইলুন ফিল আলদে খলিফা খলিফা যে আমি একটা খলিফা তৈরি করব প্রতিনিধি তৈরি করব তারপর ফেরস্তারা বলেছেন যে ওরা তো কাটাকাটি মারামারি করবে আমরাই তো আপনার তাসবি তাহালিল পড়বো কাজে আর প্রয়োজন করছে না যেহেতু আপনার এবাদত করা দরকার আমরা এবাদত করতেছি তো বোঝা গেল যে আমাদের সৃষ্টির পিছনে যে রহস্য রয়েছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দেখতে চান যে আমরা আল্লাহ দাসত্ব করছি কিনা এবাদত করছি কিনা মানুষ জাতির হওয়া উচিত কথা থেকে আল্লাহ ফেরেস্তারা তো আল্লাহ তালিল করতেই আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন কেন আলাদা ভাবে দুটি বৈশিষ্ট্য দিচ্ছেন একটি মোহতারামের কথা থেকে ফুটে আসলো যে মানব সৃষ্টি শুরুতে আল্লাহ তালা শত্রুর মুখোমুখি করে মানুষকে একটা ইঙ্গিত যেন দিচ্ছেন যে তোমাদের গোটা জীবনেই কিন্তু এরকম শত্রুর মুখোমুখি হয়ে সেখান থেকে বিজয়ী হয়ে তোমাদেরকে আসতে হবে আর দ্বিতীয়ত আল্লাহ সুবাহ তালা ফেরেস্তাদেরকে সৃষ্টি করার পরেও আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন কেন শুধু এবাদতের জন্য যদি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এবাদত তারাও করছিল এর জবাব হলো এই যে আসলে ফেরেস্তাদের ভিতরে আল্লাহ তালা শুধুমাত্র ইতিবাচক কাজ করার এক যোগ্যতা দিয়ে রাখছেন নাফরমান করার ক্ষমতাই তাদের ভিতরে আল্লাহ তালা দেন নাই আর আমাদের পরীক্ষাটাই এখানে যে নাফরমানের করার ক্ষমতা আছে এটাকে ব্যবহার করে কিভাবে আমি তারা যে দাসত্ব করেন তারাও দাস আমরাও দাস জি কিন্তু তাদের অবদিয়টা ছিল বাধ্যতামূলক জি তিনি চোখে কিছু দেখেন না তিনি যদি কোন পড়নারে দেখা থেকে বাঁচেন তো এটা কোন প্রশংসার কোন কারণ হতে পারে না কিন্তু একজন দেখার শক্তি আছে তিনি বাঁচছেন এটাই প্রশংসার কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আসলে ছুটে যাবে এই জন্য বলা দরকার শয়তানের প্রলোভনের যে সিস্টেমটা আমি বিরোধীর আগেও একবার বলতে চাচ্ছিলাম যে আদম আলী সাল্লাম এবং হাওয়া আলি সাল্লামের কাছে এসে সে যে বলল যে মানহা কুমার অব্য কুমা আনহাদি ঈশ্বা যারা আল্লাহ তালা আপনাদেরকে নির্দিষ্ট গাছের ফল খাইতে নিষেধ করেছেন এই রকম অনেক গাছ আছে সেগুলোতে আপনাকে যেতে নিষেধ করেন নাই এখানে একটা বিষয় যে আল্লাহর বক্তব্যের তাফসির সর্বপ্রথম কিন্তু শয়তানই করেছে অপব্যাখ্যা যেটা কাজেই কোরআন বা সরিয়ার কোনো ব্যাখ্যা দেখলেই যেন আমরা পিছনে না ছুটি এটা অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা প্রচুর আছে এ এক বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এরপরই শয়তান যে কথা বলছে ইল্লা আনতা কোন আমালা কেইন আল্লাহ চান না আপনারা ফেরেস্তা হন আপনি এই ফল খেলে ফেরেস্তা হয়ে যাবেন এখানে ধোকার একটা বিষয় হচ্ছে রব্বুল আলমিন আদম আলি সালাত আসলামকে নবী বানাবেন এবং সমস্ত নবীরা ফেরেস্তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয়েছে শেখ যেটা বলেছেন ফেরেস্তারা সাজদার মাধ্যমে সেটা প্রমাণ দিয়েছেন এখনও দুনিয়ায় এমন একটা প্রবণ্ডা এবং ষড়যন্ত্র চলছে যে আমাদেরকে আধুনিক বানানোর নামে যে আমাদেরকে আলেম শ্রেণী বিশেষ করে যে আমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে ডাক্তার হতে হবে এই আলেম হয়ে কি হবে দুনিয়ায় কি করবে আমরা যেখানে রসুল করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছি খয় রুকুম মানতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লাম যারা কোরআন শিখে এবং শিখায় তারা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানুষ সেখানে ওই শয়তানের মতো রসুলের থেকে আমরা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছি কিন্তু শয়তানের মতো তারা আমাদেরকে নতুন করে যে শুধু আলেম হলে চলবে না ডাক্তার হতে হবে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এটা আমরা অস্বীকার করি না একজন মানুষের প্রয়োজন এটা সে আলেম হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তার হওয়া ইঞ্জিনিয়ার হওয়া একটু আপনাকে সাথে একটু করতে চাই সেটা হলো যে উপকারী সকল বিদ্যাই হলো আবশ্যকীয় বিদ্যা তারপর যদি কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সহ জগতের সকল কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের মূল কথা হলো জ্ঞানের ইসলামীকরণ করতে হবে জ্ঞানের ইসলামীকরণ করলে সকল উপকারী জ্ঞানে আমাদের জন্য জরুরি একমাত্র যে বিদ্যাটি আল্লাহ রবুল আলম বলছেন কুফুরি বিদ্যা বেলকিবা যে বিদ্যা যেগুলির ভিতরে কোনো ফায়দা নেই সেগুলি না এখানে এখানে এই ঘটনায় তো বোঝা যাচ্ছে এখানে মহাকাশ তত্ত্ব আছে ভূতত্ত্ব আছে এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং আছে এখানে আপনার প্রাণীবিদ্যা আছে এখানে যত রকমের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের যত শাখা যদি আদমকে আমরা না জানাইতেন আজকে এগুলো আবিষ্কার হতো না আবিষ্কার হচ্ছে শয়তান বলেছে 
আমি কিন্তু তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী এটাও খেয়াল রাখতে হবে আজকের দুনিয়ায় মুসলমানদেরকে নানাভাবে আমরা তোমাদের বন্ধু বলেই কিন্তু মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে আমি একটা কথা এখানে বলে দেই আগে সেটা হলো মানুষ যে জ্ঞান শিখে ভুলে যায় এই ভুলের পিছনে একমাত্র বড় দায়ী হলো শয়তান তো এই যে যেমন কোরআনে স্মৃতিশক্তি নাই ছেলেরা মেয়েরা শিখে কোরআন পড়ে ভুলে যায় ভুলে যায় এর মূল কারণটা হলো ইবলিস ইবলিস আদমেরও কিন্তু সমস্যা হয়েছে এখানে ফানাসিয়া তো উনি ভুলে গেছেন শয়তান যত কাছে এসছে ওনার জ্ঞান হারিয়ে গেছে শয়তান এত ভাইরাস যেমন কম্পিউটারে একটা ভাইরাস ঢুকছে আপনার যত তথ্য উপাত দিয়েছেন সব খেয়ে ফেলছে ইবলিস হলো জ্ঞানের ভাইরাস এখন এই জন্য বিশ্বের যত জ্ঞানী আমাদের দর্শক শ্রোতা যত জ্ঞানী আছেন সবাই এই ভাইরাস থেকে অ্যান্টি ভাইরাস একটা ইউজ করতে হবে সেটা হলো আমাকে জ্ঞানের কথা বলিয়েছে কে শয়তান শয়তান তাদেরকে প্রভাব বিস্তার করে আল্লাহ জিকির বলিয়ে দিয়েছে এবং ওসমান ইবনে আবিল আসলাম এক সাহাবি সে বলেন ইয়া রসুল্লাহ এত আদিস পড়ি শুনি কিছু খেয়াল থাকে না নবীজি ওনার বুকে হাত দিয়ে বললেন যে ইয়া শয়তান উখরুজ বিন সাদ্রে ওসমান ও শয়তান ওসমানের সিনা থেকে বেরিয়ে যা ওই ওসমান বলছেন ফামা নাসি তো সাইয়ান বাদ এরপর আর কিছু বলেন ইমাম শাফেই রাহিমাহুল্লাহ তার উস্তাদ ওয়াকিয়ের কাছে গিয়ে বলছিলেন আমার মনে থাকে না তখন তিনি নিজেই কবিতা বলে বলছেন যে শাকুতুল ওয়াকিয়া আন সুয়ে হিফজি ফা আরশাদানি ইলা তারকি আল মাআসি হ্যাঁ হ্যাঁ ইমাম শাফেই উস্তাদ ছিলেন ইমাম ওয়াকিয়া উস্তাদের কাছে গিয়ে ইমাম শাফি বললেন যে আমি পড়ি কিন্তু মনে থাকে না তখন উস্তাদ বললেন যে তুমি নাফরমানি ছেড়ে দাও গুনাহের কাছ ছেড়ে দাও শয়তানি কাছ ছেড়ে দাও কেননা এই ইলিমটা হচ্ছে আল্লাহর নূর আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই নূর নাফরমানদেরকে দেন না অতএব ওই স্পষ্ট বোঝা গেল যে যারা নাফরমানি করে যারা শয়তানের কাছে থাকে তাদের কাছে কোনো দিন ইলিম থাকতে পারে না পক্ষান্তরে যদি যত প্রকার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব শয়তানকে আমরা দূরে ঠেলে দেব তত ইনশা আল্লাহ আমাদের স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে বিশেষ করে দেখেন আমরা সবাই যদি লক্ষ্য করে দেখবেন যে কোরআন হেফস করে ছেলেরা ওদের পিছনে লেগে থাকে শয়তান ওদেরকে সব সময় আপনার দুষ্টামের মধ্যে লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করে যেন আমরা বলি যে হাবিজি ছাত্ররা খুব দুষ্ট হয় কেন দুষ্ট হয় শয়তান চতুর্দিক থেকে ওদেরকে অকট পাশের মতো বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করছে যাতে ওরা কোরআন মুখস্থ না করতে মহতারাম আমরা এখানে আয়াত থেকে একটা শিক্ষা নিতে পারি যে ফেরস্তাগন প্রথমে বলেছিলেন যে আদমকে সৃষ্টি করেন না আল্লাহ পাক রব্বুল মানে আমি বেশি জানি তোমাদের থেকে করেন না সৃষ্টি করেন বলেন বলেন নাই কেন তার অভিযোগ ছিল যে আপনি ইবাদত করেন আপনি জানতে চেয়েছিলেন যে আপনি কি এমন কিছু বানাবেন তাহলে কোনো জিজ্ঞাসা আছে এটা কোনো অভিযোগ না অনুযোগ নয় তো যা অভিযোগ অনুযোগ নয় তাদের বিরুদ্ধে আরো ছিল আয়াতই আছে আয়াতই আছে এখানে আমাদের অতিরিক্ত বাড়া প্রয়োজন নাই তো যা হোক যেটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওরা প্রথমে কিন্তু চায় নাই আল্লাহর সাথে একটা পরামর্শমূলক কথা বলছে পরে বলছেন যখন আল্লাহ সৃষ্টি করে গড়ত্ব প্রমাণ করলেন তখন ফেরোস তারা বলছেন যে সুহানাকা আল্লাহ তুমি সব থেকে বল আল্লাহ তুমি পবিত্র পবিত্র সম্মানিত শুধু দর্শক বিন্দু আমাদের আর সময় নেই কথা জানতে হচ্ছে কিন্তু ইচ্ছে থাকলে উপায় নেই যেতে হচ্ছে আমাদেরকে যাওয়ার আগে আপনাদের পক্ষ থেকে পৃষ্টি বাংলার পক্ষ থেকে আমাদের অতিথি বৃন্দ বিশেষ করে কাদি ইব্রাহিম সাহেব এবং শেখ হাসান জামিল শেখ মখলেস বিন আরশাদ শেখ আহমদুল্লাহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের কল্যাণ কামনা করে আপনাদের সকলের মঙ্গল প্রত্যাশা করে বিদায় আরজ করছি সুবহান আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত
the value of money in the hereafter will be measured by its proper use in the present. Yeah, I...